Hola, es un placer saludarte. Mi nombre es Antonio Arrocha, director educativo de PlayQ y especialista en educación digital. Hoy quiero hablarte sobre la nueva flexibilización de los recursos CEP, es decir, la subvención escolar preferencial para la adquisición de equipos y plataformas tecnológicas que permitan la educación a distancia. Hoy voy a hablarte específicamente en el caso de la educación parvularia. Lo primero que debemos eh, saber es cuál es el objetivo de la subvención escolar preferencial, o la SEP, como la mayoría de las personas las conocen. Como bien sabe, esta ley se aprobó en el año 2008 y busca mejorar la calidad y, y la equidad de la educación en los establecimientos educacionales que atienden a niños y a niñas vulnerables. Entonces, en el marco de esta ley, de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, este año, 2020, a partir de, la, de julio de este año, se establece el denominado dictamen número 55 que genera pues una o da una o da la posibilidad de una nueva flexibilización de estos recursos para la obtención de equipos tecnológicos o servicios que permitan dar continuidad a la distancia del proceso formal de educación. Todo esto eh, producto pues de la crisis sanitaria pública de, del COVID-19 que trajo como consecuencia el cierre de las escuelas y por lo tanto los niños y niñas no podían asistir físicamente a las escuelas por lo que tuvieron que entrar en un proceso eh, improvisado muchas veces de educación a distancia. Entonces lo que busca este dictamen es darle la posibilidad a los establecimientos que pueden, que, que pueden acceder a este a, a, esta, a estos recursos eh, de poder eh, adquirir equipos y servicios eh, siempre y cuando sean establecimientos que pertenezcan al convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa. Es decir, si tu escuela pertenece a este convenio de igualdad de oportunidades eh, y excelencias educativas, entonces tienes la posibilidad de adquirir, como ya te voy a mencionar, recursos y servicios que te permitan dar continuidad al proceso de educación a la distancia. Entonces, ¿cómo, cómo se logra esto? Bueno, a través de las gestiones que haga cada institución, cada escuela, que fueron facultadas para realizar gastos que permitan la implementación de clases en línea y otras estrategias pedagógicas que permitan dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje a la distancia. Eso es lo que establece este dictamen número 55 de la, de la SEP eh, y que permite entonces que las comunidades educativas puedan realizar este gasto extraordinario. Es importante destacar que las instituciones que, que se acojan a esta, a esta posibilidad deben designar dentro de su equipo a una persona responsable que haga entrega de estos recursos a las personas que lo reciben y que luego determinar esta situación eh, por la que estamos atravesando, esta situación extraordinaria, y regresemos a la escuela, esos recursos sean devueltos a la institución. Entonces debe haber una persona que sea garante de que eso suceda. Entonces es importante destacar que el dictamen solicita de la institución educativa designar a una persona para tal, tales efectos. Bien, ahora, ¿quiénes son beneficiados con esta medida? Bueno, tan, se, se benefician tanto estudiantes como docentes, estudiantes eh, principalmente prioritarios o preferentes que no cuenten con equipamiento tecnológico o servicio de Internet o que no hayan recibido previamente algún beneficio del Estado en este aspecto. Y también los docentes y asistentes que desempeñan funciones en el aula. Es decir, que el dictamen número 55 de la SEP beneficia tanto a estudiantes como a docentes. Ahora, ¿en, en qué puedo eh, invertir este dinero? Bueno, las instituciones educativas podrán adquirir computadoras, laptops y tablets, eventualmente celulares también, eh, pero siempre y cuando se justifique la adquisición de este recurso. Es decir, que si tu institución requiere es de celulares y no de computadoras, laptops o tablets, tienes que justificarlo, ¿verdad? Además de esto, puedes adquirir servicios de Internet y software. Cabe destacar que, que la conexión a Internet ya hoy día es reconocida como un derecho humano. 
eh, por lo tanto la conexión a internet es fundamental dentro de esta nueva realidad donde las escuelas ahora, donde la tecnología llegó para quedarse en las escuelas y también adquirir plataformas y software que permitan dar continuidad al proceso a la distancia. Otro, otro elemento que pueden las escuelas, eh, que pueden, en lo que pueden invertir son los espacios radiales, es decir, para aquellas zonas donde eh, la conexión a internet no llega. Por lo tanto, pueden eh, solicitar servicios de espacios radiales para poder hacer llegar la información a los estudiantes a, a través de este medio, bien masivo y muy difundido. Um, ahora, ¿bajo qué mecanismo las, las escuelas pueden realizar o adquirir estos recursos? Bueno, eh, cada escuela decide cómo hacerlo, siempre y cuando esté dentro de los parámetros eh, establecidos por la ley, pero no hay, ningún, eh, no hay ninguna condición especial desde el punto de vista administrativo para que las escuelas puedan acceder a estos recursos. Es decir, que cada escuela puede optar por el mecanismo que mejor le convenga para la adquisición, a la adquisición de estos recursos y servicios. Es decir, la escuela toma la decisión según este dictamen número 55. En ese sentido, si tu escuela es parte del convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa, entonces tu escuela puede acceder a estos recursos para adquirir tecnologías y servicios de conexión o eh, servicios radiales, en este caso también, que permitan dar continuidad a los procesos formales de enseñanza y aprendizaje a la distancia. En ese, en ese espíritu, eh, tanto PlayQ como Caligra Caligraphy, dos eh, organizaciones especializadas en el desarrollo de contenidos eh, y tecnologías para la educación, decidieron eh, crear una una solución tecnoeducativa, ya que sabemos lo complejo que ha sido enseñar a la distancia. Esto pues nos lo han eh, comentado todos los educadores que utilizan nuestros recursos y, y en función a ese feedback que nos dieron y, y en función a ese dolor y esa preocupación que tenían las educadoras de todo el país, decidimos crear esto que hemos denominado el aula inteligente. Es decir, Plequio y Caligrafi se unieron para crear esta, esta solución tecnoeducativa que permite conectar el hogar con la escuela, dando continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje a la distancia. Ahora bien, quiero, aunque te voy a explicar con detalle cómo funciona, quiero mostrarte en esta, en esta lámina cómo, cómo es la lógica de funcionamiento. Básicamente, los niños y las niñas interactúan con, con estos cubos que ves en, en la lámina, en pantalla, o estos cuadernos que se denominan cuadernos interactivos, eh, caligrafía y más plequio, que son cuadernos de trabajo que posiblemente mucha eh, tu escuela y muchas de las escuelas que conoces lo están utilizando. Estos cuadernos, eh, al igual que los cubos, eh, permiten a través de una aplicación conectar la escuela con el hogar y, y, y generar experiencias significativas de aprendizaje a través de actividades interactivas eh, que enriquecen el entorno de, de aprendizaje o el entorno real perdón, de los niños y niñas. ¿Por qué? Porque esta tecnología que nosotros utilizamos, que es la realidad aumentada, es una tecnología que enriquece el entorno real de los niños y niñas. Adicionalmente, de los recursos concretos y esta aplicación, que también es un asistente virtual, ya lo vamos a ver eh, en un instante, lo que logra eh, este asistente virtual con, nos, con nuestros niños y niñas en casa, tienes, las educadoras tienen una guía didáctica con eh, más de 200 orientaciones pedagógicas priorizadas y planificaciones DUA para trabajar eventualmente cuando regresemos al aula. Y adicionalmente, una plataforma de seguimiento a aprendizaje, que es el cerebro de esta aula inteligente que recibe toda la información generada por la interacción de los niños y niñas con estos recursos. Entonces, ustedes van a recibir en tiempo real eh, todo el progreso de cada niño y niña eh, de forma inmediata, de for en tiempo real, y esto les va a permitir a ustedes eh, conocer cuál, eh, cuáles son no, las fortalezas y habilidades de sus estudiantes para tomar medidas en, en tiempo real. Bien. ¿Cómo, ¿Cómo lo logramos? Y a esto quería explico, eh, les quería mostrar con más detalle. Bueno, a través de estos cubos, que se llaman cubos inteligentes interactivos, a través de ellos, con esta tecnología que se llama realidad aumentada, yo, los niños y niñas pueden acceder a, a actividades interactivas y, eh, con, y también a través de los cuadernos eh, interactivos 
eh, e inteligentes Caligrafía más PlayQ. Estos cuadernos también tienen dentro de sus páginas elementos interactivos que se conectan con esta aplicación que te comenté. Entonces, esto que, esto que ves acá es el universo o parte del universo de recursos eh, Caligrafía más PlayQ que te permiten convert, que, que permiten hacer llegar los contenidos de calidad a tus estudiantes desde el hogar y recibir en, en, tu, de, en, en tu casa, en tu dispositivo, el progreso de cada niño o de cada niña. Te voy a mostrar ahora un ejemplo de cómo funciona, en este caso, eh, uno de los cuadernos interactivos. Fíjate, como, como ves, en, como vas a ver en pantalla, esta actividad eh, que tiene implícita esta tecnología de realidad aumentada a través, a través de este de este marcador que ves acá en el cuaderno, ¿sí? Los niños después que realizan la actividad en el cuaderno, ¿sí? Con la aplicación que ves acá, ellos a través de la realidad aumentada escanean este como si fueran a tomar una fotografía sobre este icono y este icono genera una experiencia interactiva de aprendizaje, en este caso que desarrolla las habilidades lógico-matemáticas a través del de desarrollo, en este caso, el trazo de, de las formas geométricas en la aplicación. Entonces, es decir, los niños y niñas a través de, de un dispositivo, bien sea un celular o una tablet, eh, eh, pueden acceder a este contenido y eso, ese, esa actividad va generando eh, en tiempo real un, un, eh, un reporte de progreso. Es decir, los niños y niñas trabajan de manera directa en el cuaderno, fungible, dejando evidencia en el cuaderno, pero adicionalmente, luego que escanean este código, pueden acceder a la aplicación y acceder a esta tecnología que permite hacer seguimiento del progreso de aprendizaje de los niños y las niñas. Por ejemplo, en esta actividad, para que veas el potencial que tiene desde el punto de vista educativo, en esta actividad estamos desarrollando, por ejemplo, el objetivo de aprendizaje número 6, eh, que, que tiene que ver con la corporalidad y el movimiento. Entonces, allí el niño debe coordinar con precisión y eficiencia, eficiencia sus habilidades psicomotrices eh, finas eh, con el fin de, eh, en, en función de, de sus intereses y de la exploración y del juego. Eso es lo que dice el objetivo número 6 del de núcleo de, de corporalidad y movimiento. Pero también aquí los niños y niñas están desarrollando el núcleo de pensamiento matemático a través del OA10, por ejemplo, que dice que aquí los niños pueden identificar atributos de las figuras geométricas en 2D y en 3D, tales como forma, eh, cantidad de lados, vértices, caras, eh, que observa en forma directa a través del uso de las tecnologías. Como puedes ver, en esta actividad los niños y niñas pueden eh, desarrollar dos objetivos de aprendizaje muy concretos de las bases eh, curriculares de la educación parvularia de Chile. Bien, entonces te voy a mostrar otra actividad para que puedas también eh, ver un poco cómo funciona en el área del, del lenguaje. Aquí se desarrollan los procesos prelectores y lectores, la conciencia fonológica, que los niños y niñas relacionan la letra con una imagen alegórica y, esa, eh, y a la vez eh, todos estos elementos se vocalizan y además le dan pistas a los niños y las niñas para que puedan resolver la actividad en el caso de que se equivoquen. Por lo tanto, el compañero se convierte, se convierte en un eh, tutor par de los niños que los ayuda a lograr sus objetivos. Aquí cada niño comienza por un, eh, en el mismo punto, pero cada uno va por caminos distintos, distintos porque esta aplicación tiene aprendizaje adaptativo. Entonces, veamos otra, otra, otro ejemplo en el área eh, lógico, en el área lingüística kinestésica. Aquí los niños desarrollan la, motriz, la grafomotricidad a través del trazado de las letras. Aquí eh, tiene, eh, los niños tienen que seleccionar la letra en mayúscula, en este caso la vocal A, y tienen que trabajar en el cuaderno, como lo ves a un lado, a la izquierda, y luego a la derecha eh, tienen que realizar la actividad en la aplicación. Como bien sabes, esta aplicación, los niños, pueden, los niños y las niñas pueden acceder a ella a través de un teléfono celular o a través de una tablet. Bien, entonces, ¿qué hemos logrado nosotros con esto, con esta solución eh, que, que estamos que responde a una necesidad de las educadoras de educación parvularia específicamente. Bueno, muchas cosas, pero una de ellas es conectar el hogar con la escuela. 
conectarle el hogar con escuela a través de actividades interactivas que permitan que los niños y niñas puedan desde su hogar aprender de manera divertida, incluso con el apoyo de su familia, si fuera el caso, pero si no lo tuviesen o, o, o fuese limitado, el compañero asume ese control de acompañar al niño durante su proceso de, de aprendizaje. O, y entonces, eh, la aplicación se convierte también en un, en un asistente de ustedes en la casa. Entonces, eh, esto lo hemos logrado, bueno, eh, por un trabajo que hemos hecho desde hace muchos años, que, que, a, del cual hemos, reconoci hemos sido reconocidos por, por organismos internacionales muy importantes, eh, quienes han visto en nuestra solución un aporte importante al desarrollo de la educación de calidad y el, y el uso eh, efectivo y responsable de la tecnología en educación preescolar. Por eso nos hemos convertido en un referente en toda América Latina en este aspecto. Bien, entonces, ahora, la, la educación a distancia, el, el aprendizaje a distancia y digital eh, ya, ya es posible. ¿Por qué? Bueno, porque hemos logrado... Hemos logrado con esta solución un aprendizaje interactivo, lúdico y autónomo que permite que los niños y niñas aprendan desde la casa a través de actividades eh, interactivas, lúdicas y, y autónomas que le permiten desarrollar todo su conocimiento y, y tu, su potencial. Bien, ¿cómo logramos esto? Bueno, a través de cientos de actividades interactivas basadas en esta tecnología que se llama realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología inmersiva que eh, enriquece el entorno de los niños y niñas colocando capas de información en su mundo real. Es decir, esta tecnología lo que hace es en el mundo real de los niños y las niñas colocar elementos que, a los que ellos pueden acceder a través de esta tableta o de, de un celular y pueden eh, aprender de forma interactiva, lúdica y autónoma haciendo uso de esta tecnología. Bien, adicionalmente, ustedes van a recibir eh, reportes en tiempo real del progreso de cada niño o, o de cada niña, eh, generando eh, reportes como los que ven acá en, en pantalla, que pueden recibir de forma inmediata mientras los niños van realizando cada actividad, es decir, van interactuando con los cubos o con los cuadernos, ustedes van recibiendo esta, esta, este reporte de actividad en tiempo real. Bien, para nosotros eh, en PlayQ, nosotros creemos que cada niño y cada niña aprende de manera única y distinta. Es por eso que hemos tomado como parte de nuestra propuesta educativa las inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien, quien, bueno, quien tiene más de 40 años trabajando en este tema y desarrollando esta teoría, donde eh, dice que, o donde se comprobó, y ya la mayoría de los docentes del mundo, si hay algo que todos los docentes del mundo compartimos es esto, que todos los niños aprenden de forma distinta, tienen intereses distintos, y, y mientras más descubramos su metacognición y su forma de aprender, más vamos a poder ayudarles a, a desarrollar su máximo potencial. Entonces, la, la teoría de las inteligencias múltiples parte de nuestra propuesta. Todo el contenido del, del currículum, en este caso de las bases curriculares de, de la educación parvularia, están dentro de cada una de estas inteligencias. Por lo tanto, cuando usted haga un informe, lo van a recibir también por inteligencia y por desarrollo de, en este caso, habilidades y competencias y objetivos. Bien, adicionalmente... Eh, nuestra propuesta se centra también en el diseño universal de, para el aprendizaje, el DUA. Nuestro algoritmo está eh, con, eh, configurado sobre esta propuesta, sobre este marco para la educación, creado por David Rowe, también de la Universidad de Harvard, hace más de 40 años, y quien, y quien propone 31, 31 opciones para enriquecer el, el contenido, los espacios de aprendizaje, la práctica pedagógica. Todas estas 31 opciones están dentro de la propuesta de PlayQ eh, y de Calligraphy en sus actividades. Por lo tanto, cuando ustedes están aplicando este recurso, están aplicando el DUA en la práctica. Bien, ahora, para, para, para las educadoras, eh, nosotros hemos eh, considerado que ayudarlas en su gestión pedagógica y administrativa es fundamental para que se puedan dedicar eh, a, lo que, a lo que mejor saben hacer, es decir, a um, ayudar, a motivar y, y a facilitar el aprendizaje a sus niños y niñas, eh, tanto en, a la distancia como en la sala de clase. Por lo tanto, hemos creado esta herramienta 
eh, que ahorra tiempo y esfuerzo para que desde el punto de vista de la gestión pedagógica y administrativa las educadoras no tengan que preocuparse. ¿Por qué? Bueno, porque hemos creado cientos de actividades y para ser más específico, más de 200 orientaciones pedagógicas eh, priorizadas para que los niños puedan aprender desde la casa. Estas orientaciones pedagógicas son una guía que le damos a los apoderados para que nos puedan ayudar en, en muy corto tiempo, en no, en no más de cinco minutos los apoderados ya pueden leer la orientación pedagógica y darle al niño y a la niña el dispositivo para que comience a aprender solo de forma autónoma. Y esto lo pueden hacer ellos a través de la app que les comenté, aquella aplicación que les comenté que a través, a través de ella pueden aprender con la ayuda del compañero, ¿se acuerdan? Adicional, pero, pero fíjense, no solo esto, eh, no solo esto, y además planificaciones para el aula, que son están planificadas desde la, desde la visión del DUA, que permiten que las educadoras puedan aplicar esta, eh, este recurso desde la sala de clase cuando eventualmente regresemos a ella. Pero fíjense algo interesante, esta um, aplicación, Hace uso responsable de la tecnología. Es la única aplicación que hace uso responsable de la tecnología porque a los 45 minutos se bloquea la pantalla invitando al niño a jugar, a realizar actividades fuera de la pantalla hasta el día siguiente. Es decir, las actividades están planificadas para que en no más de 20 minutos los niños y niñas puedan realizarlas y si quieren estar un poco más de tiempo lo pueden hacer hasta 45 minutos, tiempo que está por debajo de las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, quien recomienda no más de una hora en este rango de edades. Bien, entonces, pero además, además, además de eso, fíjense lo maravilloso de lo que hemos creado. Fíjense, hemos creado una aplicación que no necesita internet. Sabemos las limitaciones que hay de, para el uso del internet, pero sabemos que lo, la, la mayoría de las familias en Chile tienen un dispositivo celular. Ese dispositivo celular es uno de los elementos que ha sido un éxito dentro de este, esta situación tan crítica eh, que hemos vivido durante casi 10 meses y, 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 y los celulares han permitido que muchos niños en América Latina puedan acceder a contenidos educativos de calidad. Eh, es paradójico porque muchos gobiernos, incluyendo el chileno, intentó en algún momento eliminar el uso de celulares en las escuelas. Pero bueno, nosotros hacemos un uso responsable de ellos, como les acabo de decir, a través de actividades con foco educativo, pero que además... De pueden los niños pueden acceder a ella sin conexión a internet. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero cómo sin conexión a internet? ¿Cómo hago para descargar y para que esos datos le lleguen a la, a la tía? Bueno, muy fácil. Fíjense, eh, cuando necesitas internet para descargar la aplicación, como toda aplicación, luego que la descargas, eh, puedes descargar todos los contenidos al dispositivo y de ahí en adelante no necesitas internet para que los niños eh, los niños puedan trabajar con las actividades. Ahora, ¿cuándo sí van a requerir el internet? Van a requerir el internet en algún momento de la semana para poder eh, ingresar a la aplicación y eh, en menos de un minuto se sube toda la información. Es decir, con solo ingresar a la aplicación, teniendo una conexión a Internet, toda esa información sube a la nube. Y ya a partir de ese momento, el niño y la niña puede trabajar sin conexión a Internet. Eh, cabe recordarles que esta aplicación funciona en teléfonos y en tablet. Bien, ahora, ¿cómo puede su escuela obtener este recurso? ¿Cómo puede convertirse en una escuela que haga uso de esta tecnología a la que hemos denominado, a la que se ha denominado 4.0? ¿O cómo puede obtener esto que hemos denominado tanto caligráfico como plequio como aula inteligente? Bueno, lo podemos hacer por, por, un, por una inversión muy, muy pequeña, muy simbólica. Por solo 1.500 pesos mensuales por estudiante, tu escuela puede obtener Plataforma educativa 4.0 con seguimiento de aprendizaje, una app de aprendizaje autónomo que es un asistente de ustedes en casa que conecta el hogar con la escuela, una guía para las educadoras con más de 200 orientaciones y planificaciones DUA, ¿sí? Pero fíjense, si esto les parece poco, miren lo que van a, adicionalmente que van a obtener su escuela por, por 1.500 pesos mensuales por estudiante. Tu escuela puede obtener también adicionalmente capacitación a todo el equipo de educadoras en el uso de herramientas 4.0 y en el uso efectivo del aula inteligente. 
adicionalmente acompañamiento durante todo el año escolar porque vamos a capacitar a una de las educadoras como coordinadora eh, eh, de herramientas 4.0, especialista en la aplicación de herramientas 4.0 en la escuela, con la que con la que vamos a poder certificar a tu escuela y a esta educadora y a, a tus educadoras como educadoras 4.0 o una escuela 4.0. Todo este acompañamiento lo vamos a hacer a lo largo del año. Esta educadora, que va a ser la coordinadora, va a recibir capacitación especial eh, varios, varios meses al, al año y ella se va a convertir en en ese enlace entre nosotros y la escuela para asegurarnos de que el proyecto va a funcionar perfectamente. Y adicionalmente, van a poder participar en una publicación anual que se va a difundir a nivel nacional, donde vamos a presentar un informe de casos de éxito de todas las escuelas que implementaron estas actividades y obtuvieron un éxito a través de ellas. Esto va a visibilizar tu escuela frente a los apoderados, frente a los sostenedores, a la comunidad educativa en general. Pero fíjate, te voy a dar una noticia adicional. Si esto te parece, te parece como, como irreal, que solo por 1.500 pesos mensuales por estudiante tu escuela pueda obtener todo esto, te puedo decir lo siguiente. Es posible que por la cantidad de estudiantes que tengas tu escuela, este monto pueda llegar a 1.000 pesos y menos incluso. Es decir, es, es decir, por la cantidad de estudiantes, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga tu escuela, estos 1.500 pesos se pueden convertir en menos de 1.000 pesos. Imagínate esto. Es decir, lo máximo que tú pudieses pagar por todo esto que te acabo de mostrar son 1.500 pesos mensuales por estudiante. Pero si tienes una cantidad de estudiantes específica, que después te lo voy a comentar, eh, cuando nos contactes si te interesa, es posible que tu escuela llegue a pagar menos de mil pesos, mil o menos de mil pesos, ¿bien? Entonces, si quieres convertirte en una de las escuelas que hacen uso del aula inteligente, ¿sí? Y ya no tener preocupaciones y ya no complicarte más la vida en enseñar a la distancia y tener evidencia del progreso de estudiante, créeme que esta es una de las preocupaciones más grandes que tienen todos, todas las educadoras y todas las escuelas de educación preescolar o parvularia. Es decir, ya no tendrás que preocuparte por las complicaciones de enseñar a la distancia y tener evidencia del aprendizaje. Si quieres más información, si quieres que esta, esta aula inteligente esté en tu escuela, escanea ese código que está ahí, ese código QR que está ahí con tu celular. Muchos celulares tienen desde la cámara una opción para escanear los códigos QR y te va a llevar un, a un pequeño formulario que no te va a llevar más de cinco minutos llenarlo. Y con eso te vamos a contactar. Si no tienes cómo acceder con el código QR, con ese link que está debajo del código QR, escribiendo ese link en tu navegador, vas a poder ingresar al formulario también. Y si no, pues lo puedes hacer desde el enlace que seguro está aquí abajo junto con este video. Entonces, fíjate, tu escuela puede ser uno de los cientos de establecimientos que solucionaron el problema de la enseñanza a la distancia a niñas y niños en edu educación en edad preescolar. ¿Por qué hicimos esto? Porque sabemos lo importante que es la educación preescolar en la vida de los seres humanos. Y además, haciendo un uso efectivo y responsable de la tecnología, como te comenté ya en láminas anteriores. ¿Ok? Ahora, fíjate, todo esto va a poder ser de tu escuela por solo 1.500 pesos o menos mensuales por estudiantes. Tu institución se puede convertir por solo 1.500 pesos o menos, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga, ¿sí? en una escuela 4.0. Y eso te lo podemos garantizar tanto Plequio como Caligrafi, que son dos empresas reconocidas con una alta reputación en el sistema educativo chileno. Bien, entonces, ¿qué esperas? Solo, solo eh, escanea este código, ve al, al formulario, llénalo e inmediatamente te vamos a contactar. Allí nuestro equipo de educadores y, y especialistas en educación digital te van a poder ayudar y asesorar para que tu escuela se convierta en una escuela 4.0 que haga uso del aula inteligente Caligrafi más Plequio. Para eso solo tienes que escanear este código QR como te comenté con la cámara de tu celular o ingresar a ese, a ese link que está debajo del código QR o simplemente eh, dar, eh, dar, hacer clic en el enlace que está seguramente debajo de este video para que puedas acceder a, eh, ya al, a lo que necesitas para convertirte en un aula, en una escuela 4.0. Bien, así que no esperes más. 
estamos listos para, para ayudarte a transformar tu escuela en una escuela inteligente, en una escuela 4.0 que haga uso del de aula inteligente Caligrafía más Plequio. Mi nombre es, es Antonio Barrocha, director de educación de Plequio y especialista en educación digital. Ahí están mis datos, también por si me quieres contactar por allí. Así que muchísimas gracias y espero que nos escribas pronto para poder transformar tu escuela ahora en el 2021 en una escuela sin preocupaciones en cuanto al uso de las tecnologías para enseñar a la distancia. Hasta luego.